ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஒயிட் சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ் இந்த டாபிக் வந்துட்டு இந்த யூனிட்டில் உள்ள ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் மோஸ்ட்லி எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் ஒயிட் சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ஒயிட் சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ்ஸை நம்ம டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னே ஷார்ட்டாக சொல்லிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ்ஸை வீக் சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ் அல்லது கோவேரியன் ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ் அப்படியும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒயிட் சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளமும் இங்கே சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸாப்டி வந்துட்டு ஒயிட் சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ்ஸாக எப்போ இருக்கும்னா இது வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அந்த எக்ஸாப்டிங்கிற இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸோட மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூவை தான் நம்ம இஇ ஆஃப் எக்ஸாப்டி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இந்த மீன் வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸோட ஆட்டோ கார்லேஷன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டவுவில் இருக்கணும் ஆட்டோ கார்லேஷன் டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ இந்த வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு டவுங்கிற வேல்யூவில் இருக்கணும் டவுனா டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தட் இஸ் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் கிடைக்கும் தட் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா எக்ஸாப்டிங்கிற அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸை டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் நிறைய டைம் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் இது கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா கொஸ்டின் பாருங்கள் ஷோ தேட் தி ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டி டைஸ் ஒயிட் சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி இஃப் ஏ அண்ட் ஒமேகா ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டி டைஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இன் தி இன்டர்வல் ஜீரோ கமா டூ பை தட் இஸ் இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்துட்டு ஒயிட் சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏ அண்ட் ஒமேகா வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டீட்டா வந்துட்டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ கமா டூ பைனி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு ஒரு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரேண்டம் ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக டிஸ்கிரீட்டாக அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பொதுவாக டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் ப்ராசஸில் அந்த ஃபங்க்ஷனில் என் எல்லாம் இருக்கும் என்னும் டீயும் இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என் டீயில் இருக்கும் பட் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வர நேரம் அங்கே வந்துட்டு ஒரு வேரியபிளும் இருக்கும் இந்த கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டீட்டா வந்துட்டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்னே அண்ட் அந்த டீட்டாவோட லிமிட்டும் பாருங்கள் இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னா ஜீரோ டு டூ பை தட் இஸ் ஜீரோ லெஸ் தான் டீட்டா லெஸ் தான் டூ பை ஒரு இன்டர்வல் ஃபார்மில் இருக்குது பார்த்திங்களா தட் இஸ் டீட்டாவோட அடுத்தடுத்த வேல்யூஸாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது தட் இஸ் கவுண்டபிளாக இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா இந்த எக்ஸாப்டிங்கிற இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ் அப்படின்னு தான் இந்த எக்ஸாப்டி டபிள்யூஎஸ்எஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் தட் இஸ் மீன் வேல்யூ வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் இதோட ஆட்டோ கார்லேஷன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாப்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாப்டி டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு இஇ ஆஃப் எக்ஸாப்டி தான் சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா இஇ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்மில் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் யூனிட்டில் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க தட் இஸ் இதோட ஃபார்மில் என்ன வரும்னா இன்டெக்ரல் ஆஃப் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூவை இங்கே ஃபஸ்ட்டாக எழுதிடணும் தென் இன்டூ இங்கே எக்ஸ் தானே ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ எக்ஸோட பிடிஎஃபை அடுத்ததாக எழுதணும் பிடிஎஃப்னா ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தென் டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸோட லிமிட்டை நம்ம எழுதுவோம் பட் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸாப்டிங்கிறது ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே இந்த டெஃபினிஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கேயே நமக்கு இன்டகரல் தான் வரும் அண்ட் இன்டகரலுக்குள்ளாடி இந்த எக்ஸாப்டியை தான் ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தென் இன்டூ எஃப் ஆஃப்
ஆனால் சீட்டா வந்துட்டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் யூனிட்ல யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு டாபிக் படிச்சிருக்கீங்க சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் ஏக்கமா பி அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நம்ம எப்படி அங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஒன் டிவைடட் பை இந்த இன்டர்வலில் உள்ள அப்பர் லிமிட்டுக்கு வேல்யூ மைனஸ் லோவர் லிமிட்டுக்கு வேல்யூ இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே நமக்கு டீட்டாங்கிறது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் சீரோ கமா டூ பை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ எஃப் ஆஃப் டீட்டாவுக்கு வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் டிவைடட் பை இதில் உள்ள அப்பர் லிமிட் மைனஸ் இங்கே உள்ள லோவர் லிமிட் தட் இஸ் ஒன் பை டூ பை அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்வல் சீரோ டு டூ பை எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஏ இன்டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் டீட்டா எஃப் ஆஃப் டீட்டாக்கு வேல்யூ ஒன் பை டூ பை தென் டே டீட்டா அண்ட் இதில் இந்த ஏ அண்ட் ஒன் பை டூ பை இந்த ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையுமே இன்டகரலுக்கு வெளியில் நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஒன் பை டூ பை தட் இஸ் ஏ பை டூ பை தென் இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ பை காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா டே டீட்டா அண்ட் இந்த இன்டகரலோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ தான் பிகாஸ் ஆல்ரெடி இந்த யூனிட்ல உள்ள ஃபஸ்ட் வீடியோ தட் இஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் நம்ம எயிட் ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம் தட் இஸ் இந்த இன்டகிரேஷன் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ பை காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் என் டீட்டா தென் டி டீட்டா சப்போஸ் என்னுங்கிற இந்த வேல்யூ வந்துட்டு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாகவும் இருந்துக்கிட்டு அண்ட் ஆல்சோ என் வந்துட்டு இன்டிஜர் அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா இதோட இன்டகரலுக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் அண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒமேகா டி இது வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் இந்த இன்டகரேஷனுக்கு உள்ளாடி காஸ் ஆஃப் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் என் இன்டி டீட்டா இந்த ஃபார்மில் இருக்கணும் என்னுங்கிறது ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஏதாவது இன்டிஜராக இருந்துக்கலாம் அப்படி இருந்தால் மட்டும் இதோட வேல்யூ ஜீரோ இங்கேயே நமக்கு அதே போல் தான் இருக்குது என்னுங்கிறது இங்கே ஒன் விச் இஸ் அன் இன்டிஜர் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம டைரக்டாகவே ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஏ பை டூ பை இன்டு இதோட வேல்யூ ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வேணால் நம்ம இன்னொருக்க செக் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இதோட இன்டகரல் வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இன்டகரல் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா டி டீட்டா டீட்டாக்கு லிமிட் ஜீரோ டு டூ பை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்துட்டு நமக்கு இன்டகரேஷனுக்குள்ளாடி காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இன்டகரலா காஸ் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும்னா சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க பட் ஆக்சுவலி இந்த டினாமினேட்டரில் ஏ எப்படி கிடச்சிதுன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏ இன்டி எக்ஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை தான் நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம் ஏ இன்டி எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் ஏ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் தானே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதிப்போம் தென் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று தான் வரும் பிகாஸ் எனி வேரியபிள் அதோட பவர் ஒன் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா ஸோ ஏ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஏ தான் வரும் அதை தான் நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இதே போல் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் இங்கே நமக்கு காஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் இன்டகிரலுக்குள்ளாடி இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகிரல் வேல்யூ என்ன வரும்னா சைன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தட் இஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா தென் டிவைடட் பை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொஞ்சம் வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை டினாமினேட்டரில் எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டாவுக்கு தான் எழுதணும் பிகாஸ் இங்கே நம்ம இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டாவுக்கு தான் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேம் ஒமேகா டி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் ப்ளஸ் செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் டீட்டா தட் இஸ் டீட்டா பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ டீட்டா பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டானா ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நமக்கு டினாமினேட்டர் வந்துட்டு சிம்பிளி ஒன்னாக மாறிடும் அதனால் டினாமினேட்டர் எழுதாட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா தென் லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பை இதில் ஃபஸ்ட்டாக அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு இங்கே டீட்டா இருக்கிற பிளேஸில் டூ பை அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டூ பை அப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு டீட்டா இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண
இந்த பிளேஸில் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் போதும் ஸோ மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாப்டி தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸாப்டி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அடுத்தது நம்ம ஆட்டோ கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் தி ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸாப்டி இது டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ ஓகேவா அண்ட் இதோட ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே பார்த்தோம் தட் இஸ் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி டூ ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏ இன்டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதே ஃபங்க்ஷனில் டி இருக்கிற பிளேஸில் டி ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் டி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே ஃபங்க்ஷனில் டிக்கு பதிலாக டி டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் புரியுதாம்மா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் அப்போ என்ன வரும்னா ஏ இன்டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா தென் இன்டு அண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் டி டூக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா ஏ இன்டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி டூ ப்ளஸ் டீட்டா ஓகேவா அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஏ அண்ட் ஏ ரெண்டு டைம் இருக்குதா ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை ஒன்று படிச்சுருப்பீங்க தட் இஸ் இ ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ஏ இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி எழுதிடலாம் இதில் வந்துட்டு ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இங்கேயே நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் டி டூவில் இருக்குதா இதில் ஏ ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஏ ஸ்கொயரை இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு இ ஆஃப் ரிமைனிங் இங்கே வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனும் இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனும் தட் இஸ் இது நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா காஸ் ஏ காஸ் பி அப்படின்னு இருக்குது அண்ட் இதை நம்ம டைரக்டாக வச்சுட்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுல நமக்கு ஒரு இன்டகிரேஷன் வரும் அண்ட் இங்கே எக்ஸாப் டிக்கு பதிலாக தான் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது தட் இஸ் ரெண்டு நேரம் காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் காஸ் ஏ காஸ் பி இந்த ஃபார்மில் நமக்கு இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி வரும் அண்ட் இதுக்கு டைரக்ட் இன்டகிரேஷன் ஃபார்மில் கிடையாது ஸோ இந்த காஸ் ஏ காஸ் பியோட ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு டேமாக ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் புரியுதாம்மா அண்ட் காஸ் ஏ காஸ் பி இதோட ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒன் பை டூ இன்டூ காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் பிக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேமும் இருக்குது ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் பை டூ இன்டூ காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா ஒமேகா டி ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா மைனஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ வரும் ஒமேகா டி டூ ப்ளஸ் டீட்டான்னு கிடைக்கும் இதில் இந்த ப்ளஸ் டீட்டா தென் இங்கே ஒரு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகும்ல ஸோ மைனஸ் டீட்டான்னு வரும்ல ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒமேகா டி ஒன் மைனஸ் ஒமேகா டி டூ இப்படி கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு டேம்லேயுமே பாருங்கள் ஒமேகா காமனாக இருக்குதா ஸோ நம்ம ஒமேகாவை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் வந்துட்டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அதை நம்ம இங்கே எழுதிடலாமா தட் இஸ் ஒமேகா இன்டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் வந்துட்டு காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ஆட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு டீட்டா இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு டீட்டா இருக்குமா ரெண்டே ஆட் பண்ணால் டூ டீட்டாவாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒமேகா டி ஒன் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒமேகா டி டூ இருக்கும் இந்த ரெண்டு வேல்யூம்லேயுமே பாருங்கள் ஒமேகா காமனாக இருக்குதா ஸோ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் இங்கே வந்துட்டு டி ஒன் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் டி டூ இருக்கும் ஓகேவா இவ்வளோ வேல்யூவும் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக வரும் தட் இஸ் ஒமேகா இன்டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ அடுத்தது ப்ளஸ் டூ டீட்டா இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதுலேயும் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு உள்ளாடி ஒன் பை டூ அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஆல்ரெடி ஏ ஸ்கொயர் அவுட் சைடில் இருக்குதா ஏ ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் திஸ் ஃபஸ்ட் டேம் தென் ப்ளஸ் இ ஆஃப் திஸ் செகண்ட் டேம் ஓகே தட் இஸ் இ ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா இன்டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ
இந்த கான்ஸ்டண்ட்டோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் கான்ஸ்டண்ட்டு தான் கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ தி ஹோல் இன்டு இதோட வேல்யூ காஸ் ஆஃப் ஒமேகா இன்டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஓகேவா தென் ப்ளஸ் இப்போ இந்த செகண்ட் டேமுக்கு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் நமக்கு வேரியபிளும் இருக்குது அண்ட் இவ்வளோ சேர்ந்து நமக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டி போல் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் டீட்டா டி டீட்டா தென் டீட்டாக்கு லிமிட்டை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதே போல தான் இங்கேயும் இருக்குது பாருங்க இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எழுதிடணும் தட் இஸ் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஆஃப் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ தென் ப்ளஸ் டூ டீட்டா இன்டு எஃப் ஆஃப் டீட்டா டி டீட்டா அண்ட் இங்கே லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பாய் பிகாஸ் டீட்டாவோட லிமிட் வந்துட்டு கொஸ்டின்லேயே ஜீரோ டு டூ பாய்னே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவாம்மா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ தி ஹோல் இன்டு ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகா இன்டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் டீட்டாக வேல்யூவாக கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எஃப் ஆஃப் டீட்டாக வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பை டூ பை அப்படின்னு ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம ஒன் பை டூ பை அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒன் பை டூ பை கான்ஸ்டண்ட் இல்லையா ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த இன்டகரலுக்கு வெளியிலேயே நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் பை டூ பை இன்டூ இன்டகரல் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா இன்டூ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டூ டீட்டா தென் இன்டூ டி டீட்டா லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ தி ஹோல் இன்டூ இந்த வேல்யூ காஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ பை இன்டூ இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் எதனால் இல்லைனா இந்த இன்டகிரேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் ஜீரோ டு டூ பை இங்கே வந்துட்டு காஸ் ஃபங்க்ஷன் தென் இன்டு ஒமேகா டி ப்ளஸ் என் இன்டு டீட்டா டி டீட்டா இந்த ஃபார்ம்லேயே இங்கே இருக்குது இதில் என்னுக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஓகேவா அண்டு ஒமேகா டீக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூவும் இருக்குது சப்போஸ் என் வேல்யூ இன்டீஜர் அண்டு அதோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி இருந்ததுன்னா இதோட இன்டகரல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ தி ஹோல் இன்டு இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகேவா ஸோ சிம்பிளி ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இன்டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகா இன்டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு ஆட்டோ கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூக்கு வேல்யூ ஸோ இங்கே நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு டைம் டிஃபரன்ஸில் கிடச்சிருக்குது தட் இஸ் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் தான் ஆட்டோ கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ கிடச்சிருக்குதா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிற இந்த ரெண்டாம் ப்ராசஸோட மீன் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே மீனுக்கு வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் ஆட்டோ கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்குதா தேர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிற அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா